Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Christian Bauer, mein Name von DOCS42. Dies ist der offizielle Start des Webinars The Power of Integration von Advalence und DOCS42. Ich sage noch einmal Hallo Patrick im Landesstudio Zürich. Jawohl, herzliches Grüezi aus Wallisellen bei Zürich. Mein Name ist Patrick Kuster ähm, und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Spitze, und wir können eigentlich gleich loslegen. Ähm, Patrick, was, was haben wir denn heute vorbereitet? Du, hast die, du bist der Herr der Agenda. Genau, ich komme auf die Agenda. Ähm, wir haben eine kurze Begrüßung vorbereitet, dann eine Einführung in die Thematik, die wir aufzeigen wollen, damit wir den roten Faden auch aufnehmen können, ähm, hinsichtlich eben SharePoint-Integration, Power BI-Integration, DOCS 42 Integration in eine Provided Hosted ähm, SharePoint Anwendung, ähm, das Anwendungsszenario, das wir hier dann auch live zeigen, das dürfen Sie von uns erwarten, ähm, ist eine Project Portfolio Management Lösung, äh, die wir ähm, im Rahmen auch eines Kundenprojektes entwickelt haben. Zum Schluss stehen wir selbstverständlich ähm, danach noch Fragen zur Verfügung, ähm, die Sie während dem Webinar oder auch dann äh, zum Schluss mit anbringen können. Christian, ähm, kannst du allenfalls noch ein paar Tipps geben, wie wir uns verhalten während dem Webinar? Ja, gerne. Ne? Okay, also wir beide verhalten uns nicht ruhig. Ähm, aber wenn, sollten Sie uns jetzt nicht hören können, okay, das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, äh, es ist aber so, dass man an diesem Webinar äh, auch telefonisch teilnehmen kann, das heißt, wenn jemand Audioprobleme hat, deshalb blende ich diese Folie hier ein, dann kann man sich auch telefonisch einwählen. Dieses Webinar wird aufgezeichnet, das heißt, äh, Sie können im Nachgang dann die Aufzeichnung des Webinars äh, über entweder über die docs42.com Videoseite äh, erhalten oder über den YouTube-Channel und ich denke, äh, äh, Patrick, ich werde jetzt, glaube ich, den, den Teilnehmern auch ein Mail zusenden mit dem Link auf die, auf die Aufzeichnung. Das werden wir nach, im Nachgang noch machen, selbstverständlich. Spitze. Ähm, das Webinar ist aber natürlich live und deshalb gibt es die Möglichkeit, äh, auch Fragen zu stellen. Ähm, das heißt, Sie können jederzeit während dem Webinar äh, seitlich in den, in den Questions-Bereich oder Fragenbereich, wenn Sie es deutsch eingestellt haben, äh, Ihre Fragen eingeben. Wir werden die dann im Anschluss an das Webinar, also das heißt in den letzten 15 bis 10 Minuten, werden wir die beantworten, getreulichst. Ähm, bitte im Verständnis, dass wir sie nicht während dem Webinar beantworten, damit wir sozusagen hier im Fluss bleiben, aber im Anschluss werden die alle beantwortet. Und zum Schluss bekommen Sie dann auch noch, haben Sie dann noch die Möglichkeit, sozusagen unsere Kontaktdaten zu erhalten, um, um im Nachgang uns sozusagen für vertiefende Diskussionen zu kontaktieren. Okay, so viel vorweg und damit stürzen wir auch schon hinein, oder? In ein, zumindest ja. in eine kurze Unternehmensvorstellung von der Advalence und von Dox42. Danke Christian, ja genau. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, ein paar Worte auch äh, zu mir im Vorfeld. Mein Name ist, wie gesagt, Patrick Kuster. Ich bin Manager bei Advalence Solutions AG. Ähm, bin verantwortlich hier für den ECM-Bereich, vor allem in, mit den Produkten SharePoint und ELO, Dokumentenmanagement-System. Ähm, bin seit 2007, also seit über acht Jahren, hier bei Advalence verantwortlich in einer Rolle, wo ich als Wirtschaftsinformatiker halt eben auch aktiv in den Projekten äh, mitarbeite und dort auch Lösungen gestalte. Um, die Firma Evelyn Solution mit Sitz hier in äh, Walisellen bei Zürich, äh, 1998 gegründet, ähm, vorneweg ähm, eigentlich als SAP-Beratungsunternehmen, äh, dann seit 2007 auch mit Microsoft-Kompetenzen unter einem Dach. In dieser Zeit von etwa 12 Mitarbeitenden auf 70 Mitarbeiter angewachsen, so die nachhaltige und stetige Wachstum ähm, ist äh, eine strategische Ausrichtung ähm, unserer Unternehmung. Ähm, die Unternehmung Advalence ist inhabergeführt, eigenfinanziert, erlaubt uns entsprechende Entscheidungen auch selbst zu fällen ähm, und ähm, hier auch ähm, dynamisch auf die Kundenanforderungen am Markt zu reagieren. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, wie wir aufgestellt sind, das leitet dann schon über auch in den Titel unseres Webinars, The Power of Integration, Advalent Solution versteht sich als Lösungsintegrator. Ähm, 
über verschiedene ähm, Produkte hinweg. Wie ich schon äh, ganz einführend erwähnt habe, sind wir SAP-Partner, das sind wir nach wie vor ähm, seit 1998, ähm, seit 2007 auch Microsoft-Partner, vor allem in den Bereichen VI, Collaboration, aber auch ähm, Application Development und Application Integration. Dazu verwenden wir eine Reihe von äh, Partnerprodukten, äh, wie wir sie hier ähm, auch aufgeführt haben. Ähm, der Fokus des Webinars heute oder der Lösung, die wir Ihnen präsentieren, liegt ganz klar im Bereich ECM, also in, in meinem äh, Bereich, den ich verantworte, aber hat natürlich auch dann Potenzial oder Integration zum Thema BI, Business Intelligence oder eben auch äh, Software. Christian, kannst du zu DOPS42 ein paar Worte verlieren? Ja, sehr gerne. Ja, DOCS42 ähm, ist ein Softwareprodukt, also wir sind Softwareprodukthersteller. DOX42 ist ein Produkt, mit dem sich Dokumente automatisch generieren lassen, also ein Softwareprodukt zur Dokumentenautomation. Und wenn man Dokumente automatisch generiert, dann macht das natürlich Sinn, wenn man Daten aus verschiedenen Systemen integriert, also daher auch Dokumentenautomation und Datenintegration. Ich freue mich, dass DOX42, das Softwareprodukt, ein integraler Bestandteil des Szenarios ist, das du heute live hier demonstrieren wirst. Als Firma sind wir Technologiepartner von Nintex, von Theobald Software, wenn es um SAP-Integration geht und von Coligon. Ja, also Coligon in der Schweiz, ja, die recht, recht verbreitet mit der Matchpoint-Plattform. Überall da gibt es DOX42 Integrationen. Die Zielsetzung von DOX42 ist, dem Produkt zur Verfügung zu stellen, das flexibel, mächtig und intuitiv ist. Flexibel, dass es in unterschiedlichen Szenarien verwendbar ist. Also in Integration mit SharePoint, aber auch in Integration mit SAP, mit Datenbanken, mit allen möglichen unterschiedlichen Anwendungsfällen, unterschiedlichen Anwendungslandschaften. Mächtig, damit man eben Dokumente generieren kann, die eben nicht aussehen wie aus Notepad, sondern die eben sehr attraktiv sind, die Bilder beinhalten können, dynamische Charts beinhalten können, etc., etc., und bis hin zu Barcodes, etc. Und das Ganze aber intuitiv in der Anwendung. Das funktioniert so, dass DOCS42 die Document Template Designer auf der Microsoft Office Plattform basiert sind und daher auch von Business Usern benutzt werden können. Ja. Uh, trotzdem passiert die Generierung dann serverseitig, aber dazu ja uh, dann später mehr, uh, denn all diese Dinge, die ich hier erzähle, die sehen wir ja dann heute auch live. Sehr schön, danke Christian. Um, wir haben die Live-Präsentation angekündigt, um aber hier wirklich um, auch den roten Faden aufnehmen zu können, um, lassen Sie uns ein paar einführende Worte um, auf den nächsten Slides dazu sagen. Also, wenn ich mich erhunziger bin, dann sage ich dran und liebe, dran und liebe, dran und liebe. Nicht ausschalten, die Live-Demo beginnt in wenigen Minuten dazu. Ein paar Worte, die ich erwähne zu ECM, wie Evelyn Solution im ECM-Umfeld eben Produkte für verschiedene Szenarien mit einsetzt, integriert, mit welchen Partnerschaften und wie wir das immer wieder versuchen auch in Kunden individuelle ähm, Lösungen dann ähm, zu betreiben. <lacht> Dokumentenmanagement, Collaboration, Web Content Management, Records Management, Business Process Management oder dann auch Business Management, ähm, das sind für uns ähm, aus Sicht ECM äh, eigentlich die gesamtheitliche äh, Sicht, was, was wir unter dem Thema ECM verstehen. Ähm, mit folgenden Partnerschaften hätten wir eigentlich diese Lösungen über ähm, diese ganzen Themengebiete ab. Wie gesagt, im Zentrum steht die Partnerschaft mit Microsoft, eben vor allem SharePoint und dann auch die, die BI-Partnerschaft. Äh, wir sind auf der anderen Seite ähm, ELO-Partner, ELO, ein Dokumentenmanagement. System, das wir vielfach auch in der Kombination mit SharePoint verwenden, zum Beispiel für die Aufbewahrung für Records Management. Dann DOCS42, unser zentraler Partner, wenn es darum geht, eben Dokumente zu generieren, zu integrieren von verschiedenen Systemen, Daten abzuziehen und in einen Report zusammenzuführen. Mintex, hier zu Erweiterung im Bereich SharePoint für 
Workflow, also Ablaufsteuerung und für Formulare. Wie von Christian schon erwähnt, auch Matchpoint von der Firma Polygon, um dann äh, SharePoint-Anwendungen auch konfigurativ zu erweitern und zum Schluss selbstverständlich auch äh, die SAP-Partnerschaft, die hier aufgeführt werden muss, um dann Geschäftsprozesse gesamtheitlich zu integrieren. Ähm, Im Szenario, dass wir dann ähm, nachfolgend live dokumentieren, ähm, werden vor allem folgende Bereiche ähm, aufgezeigt, eben die Integration in Microsoft SharePoint, die Integration mit Power BI, die Dokumentengenerierung ähm, mit Docs 42, mit Daten, die wir da in einer SQL-Datenbank haben, aber auch vom SharePoint her Daten ähm, her beziehen. Das Demoszenario, ähm, das wir Ihnen beispielhaft aufzeigen, orientiert sich an einer Fachanwendung im Bereich Project Portfolio Management. Ähm, es geht hier darum, ähm, den Lebenszyklus dieser Projekte gesamtheitlich darzustellen, ähm, das Ganze benutzerfreundlich zu machen und vor allem auch allen Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Also das heißt von den Kontrollen, die die äh, Projektbewertungen vornehmen, dann bis zu den Projektleitern, die eben Status- und Bewertungsinformationen anliefern müssen oder dann eben auch im Rahmen der Entscheidung zur Führungsprozesse ähm, diese Daten dann auch ähm, aufbereitet in ein Cockpit ähm, darstellen zu können. Also wir werden Ihnen im Demoszenario zeigen, wie wir Projekte verwalten können, wie wir diese bewerten und mit Status- und Projektrisikoinformationen anreichen werden und dann wie wir diese Informationen über ein Reporting mit OX42 wieder darstellen und auch auf einem Projektcockpit dann visualisieren. Um, wir treffen oft bei Kunden eigentlich zwei Szenarien an, ähm, wie heute Projektportfolio Management ähm, durchgeführt wird. Zum einen mit, mit großen, mächtigen, integrierten Tools, sei das SAP, RPM oder sei das dann auch Microsoft Project Server. Ähm, dort sehen wir einfach, dass es neben dem Aufwand für Lizenzen und dem Einführungsaufwand dann einfach, weil die Tools so mächtig sind, auch nicht benötigte Daten einen Ballast gibt, äh, der dann eben nicht wirklich ähm, benutzerfreundlich ist. Daherkommt. Auf der anderen Seite sehen wir ähm, viele Lösungen, die zwar sehr flexibel sind, die sind gestaltet mit Excel oder Access, ähm, die sind dann aber meistens isoliert ähm, im Bereich des Controllings angesiedelt und werden auch so nicht von Anspruchsgruppen gerecht. Nun, diese einfach einführenden Worte zum, zum Szenario generell. Ich komme auf den nächsten paar Slides noch zu den Integrationsszenarien in SharePoint, Power BI äh, und in Docs 42 zu sprechen. SharePoint Integration. Ähm, bis vor einem Jahr haben wir eigentlich sämtliche Erweiterungen, fachspezifischen Erweiterungen ähm, in SharePoint mit sogenannten Farm Solutions realisiert. Ähm, das sind Serverseitige Erweiterungen, die auf dem SharePoint Objektmodell basieren. Das sind dann Lösungen, die halt sogenannte Trusted Source Code verwenden. Nachteil dieser SharePoint Erweiterung ist zum einen die Migrationsfähigkeit auf nächste SharePoint Plattformen. Ähm, diesbezüglich hat auch ähm, der Investitionsschutz ähm, für diese ähm, Erweiterungen, der nicht immer gegeben ist und, ähm, und da ist halt äh, die Strategie der Microsoft hinsichtlich Cloud, äh, diese SharePoint Farm Solutions können so in der Cloud nicht eingesetzt werden. Zum anderen ähm, gibt es das Integrationssignal in SharePoint mit dem SharePoint Hosted App. Ähm, das sind JavaScript Erweiterungen, ähm, die kleinzeitig in SharePoint gemacht werden können. Auch da ähm, gibt es Szenarien, wo das durchaus Sinn macht. Erweiterungen in der Navigation, Erweiterungen mit, mit ähm, 
Kosten, Actions etc. Ähm, von dem, wo wir heute sprechen, ähm, ist die Integration in SharePoint oder die Erweiterung von SharePoint mit einer Provider-Hosted-App. Und seit August 15 soll sich eigentlich hier auch nicht mehr von App sprechen. Ähm, Microsoft spricht ja heute ähm, dann von Provider-Hosted-Add-Ins und nicht mehr von App. Ähm, diese Provider-Hosted-Add-Ins, das sind Web-Anwendungen, ähm, die ähm, im Kontext mit SharePoint interagieren können, ähm, die Funktionalität auch austauschen ähm, können, äh, aber eigentlich auf einer eigenen Infrastruktur betrieben werden. Ähm, so ist es auch möglich, diese Erweiterung mit einer provider hosted app auch ähm, in der Cloud äh, zu betrachten. Das Demo-Szenario, das ich heute zeige, ähm, basiert hier auf einer äh, On-Premise-Installation. Wir haben einen physischen Server äh, mit verschiedenen virtuellen Maschinen, die darauf laufen. Wir haben eine SharePoint Single äh, Server Installation. Wir haben dann ähm, eine, eine Web Application Server für diese Provider Hosted App. Wir haben einen Docs 42 Server und das alles auf derselben Maschine. Ähm, hinsichtlich der ganzen Datenhaltung unseres Demoszenarios, ähm, wenn ich herkömmlich vom SharePoint ausgehe, habe ich meine Daten in den SharePoint Objekten drin ähm, gehostet, ähm, sei das äh, eben eine Site Collection auf Projekt Cockpit aufgestellt und dann darunter äh, Subsites, die wiederum halt Listen, Bibliotheken enthalten, wo meine Informationen drin abgelegt sind. Ähm, in diesem Demo-Szenario drin mit der äh, Provider Hosted App, also mit der Provider Hosted Adding, ähm, habe ich eine eigene Datenbank, eine eigene SQL-Datenbank, wo diese Objekte ähm, aus dem Projekt Portfolio Management drin abgelegt sind. Noch ein Wort zum Thema Power BI. Ähm, der Stack von Microsoft. Business Intelligence Lösungen geht von den Personal BI Anwendungen, so nämlich Excel, auch dann bis in Machine Learning äh, hinein. Heute im Demoszenario bewegen wir uns auf dem Stack Power Pivo für SharePoint. Wir werden im Demoszenario drin sehen, äh, wie wir einen Power Pivo äh, Katalog auf SharePoint führen und diesen mit Excel Services dann in einem Cockpit aufbaustellen. Nun, als letzte Einführung ähm, die Integration DOX 42. Christian, kannst du hier dazu ein paar Worte verlieren? Ja, sehr gerne. Ja, bei äh, DOX 42 geht es, wie eingangs erwähnt, darum, Dokumente automatisch zu generieren ähm, und für uns ist es wichtig, dass Business-User in der Lage sind, Dokumentvorlagen zu gestalten. Warum ist das so? Weil äh, unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Rollen im Unternehmen ja ganz anderen unterschiedlichen Fokus haben. Also der Kollege mit dem weißen Laptop ist von der IT, der dann denkt, wie er Daten von wo integrieren kann, aus welchen Quellen. Aber die Kollegin in der Mitte ist aus dem Marketing, die denkt an Schriftarten, die denkt an Visualisierungen, wie kann ich etwas im, 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 im Corporate Design attraktiv darstellen. Und der Kollege mit, mit dem schwarzen Jäckchen ist ein Business-User, der, der für den Content verantwortlich ist. Wie kann ich etwas mit Charts darstellen? Welchen Content muss ich wie darstellen? Welcher Text vorstellen muss wann rein? Welche Zusatzinformation kann ich in das Dokument einbringen? Und uns ist es mit Docs 42 ist es halt wichtig, ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit denen alle drei äh, arbeiten können. Ja, damit alle drei ihre Kompetenzen einbringen können, weil das ist wichtig, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen, wenn sie diese, diese Kompetenz von allen drei hier multiplizieren und einsetzen können. Damit werden sie nämlich viel, viel schneller und viel, viel flexibler am Markt. Stellen Sie sich vor, ein Beispielszenario, Versicherungspolitik. Patrick, kannst du noch einmal auf die Folie zurückgehen, bitte? Ein Beispielszenario äh, Versicherungspolize. Ich habe vor kurzem eine, eine Versicherungspolize einer großen österreichischen Versicherung für meine Haushaltsversicherung bekommen und die hat ausgesehen, als hätte sie jemand in Notepad getippt. Das ist schade, weil ich habe dort gekündigt und bin zu einer Versicherung gewechselt, die DOCS 42 einsetzt. 
Ähm, dabei, diese, dabei wüsste diese Versicherung sehr viel für mich und über mich und könnte mir eigentlich relevante Zusatzangebote äh, auf diese Versicherungspolizei draufdrucken. Zum Beispiel, die wissen von mir, äh, dass ich zwei Kinder habe im Teenageralter. Jetzt bezweifle ich, dass es eine Versicherung gibt, die da nicht eher attraktive Versicherungsangebote hätten, so wie meine Kinder unterwegs sind. Ich glaube, das würde auch Sinn machen. Das heißt, wenn da auch der Versicherungspolizei irgendwas draufstehen würde, wir bitten Ihnen an für Ihre Kind Zusatzversicherung, ähm, würde mich das interessieren. Das kann automatisch generiert werden. Das ist eine ganz einfache Sache mit Docs 42. Und der Business User hat auch die Ideen, was man dann unter welchen Bedingungen ein, äh, andrucken könnte. Ja, das hätte mich interessiert, das hätte ich mit meiner besseren Hälfte besprochen und damit wäre ich zur Sales-Ressource dieser Versicherung geworden. Ja, also das sind, das sind Themen, wo wirklich Potenziale am Markt sind. Diese Potenziale kann man aber nur, nur, nur heben, wenn man die Dokumente automatisch serverseitig generieren kann, aber Business User die Vorlagen gestalten können. So, wie funktioniert das? Das sehen wir auf der nächsten Slide. Wir stellen einerseits Add-ins, ja, und zwar diesmal sind es nicht SharePoint, sondern Office Add-ins zur Verfügung, mit denen man die Dokumenten Templates in mit Microsoft Office, in dem Fall mit Microsoft Word, designen kann. Das können auch Business User bedienen. Das ist eine intuitive Art, wie man Dokumente designen kann und hier können Daten in diese Dokumente eingebracht werden, eben aber auch Bilder, dynamische Diagramme, Barcodes, Tabellen, Berechnungen und so weiter und so fort. Und wo können diese Daten nun herkommen? Aus welchen Quellen können wir diese Daten einbinden? Das sehen wir auf der nächsten Slide. Aus sehr unterschiedlichen Quellen, nämlich natürlich aus Datenbanken, also alles, was SQL spricht, SOC Web Services, Microsoft Excel, SharePoint, XML, SAP, Microsoft CRM und man kann das sogar mit eigenen Datenquellen erweitern. Bei SharePoint und, und, und Microsoft CRM funktioniert das bitte auch mit den Cloud-basierten Varianten. Das heißt, wir können auf äh, SharePoint Online mit Office 365 zugreifen, wir können, können auf MS CRM Online äh, problemlos zugreifen. Ähm, wir werden heute sehen, äh, dass wir die, die Integration haben, wo einerseits Daten aus SharePoint geladen werden, andererseits äh, über die Provider-Hosted App, die du angesprochen hast, die eine eigene SQL-Server-Datenbank dahinter hat, wo Datenbankdaten geladen werden und es werden dynamisch Excel-Charts in, in diesem Projektreport, den wir dann nachher gleich sehen werden, hineingeladen. Also dass diese Daten können aus mehreren Quellen gezogen werden und live im Dokument abgemischt werden. Okay, dann schauen wir auf die nächste Slide, was können wir mit Docs 42 noch alles Schönes machen? Wir können das Vorlagendesign in Microsoft Word machen und damit alle Formatierungsmöglichkeiten in Microsoft Word nutzen. Also so Themen wie Absatzkontrolle, so Themen wie Inhaltsverzeichnis, so Themen wie Tabellen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die Sie zum Beispiel mit SQL Server Reporting Services einfach nicht tun können. Was man mit Docs 42 noch kann, ist, dass man nicht nur Daten aus Excel lesen kann, sondern Excel auch als Kalkulations- und Charting-Engine verwenden kann. Das heißt, alles, was Sie an Charts in Excel darstellen können oder mit Excel-Formeln rechnen können, können Sie live direkt in Dokumente einbinden, mit, dynamisch mit Daten beschickt aus einem beliebigen System. Also Sie können zum Beispiel Daten aus einem SharePoint lesen oder aus einem SAP oder aus einer Datenbank und daraus dynamisch Charts und Berechnungen im Excel durchführen und das, und das dynamisch ins Dokument übernehmen. Die Generierung und auch diese Excel-Berechnung funktioniert serverseitig, ohne dass es dort eine Office-Applikation braucht. Das heißt, wir verwenden zwar die Office-Applikationen zum Template-Design, zum Vorlagen-Design, nicht aber zum Generieren. Warum ist das wichtig? Weil wir auch entsprechende Performance brauchen. Die Office-Applikationen sind halt für den Client gedacht, aber nicht für den Server. Deshalb muss es serverseitig rein dort nicht passiert abgehen, damit Sie dort die entsprechende Stabilität und Performance auch haben. Denn äh, wenn Sie versuchen, rein äh, mit, mit Office-Applikationen zum Beispiel Mobilfunkrechnungen zu generieren, dann würde ich Ihnen das nicht empfehlen. Mit Docs 42 ist das kein Problem von der Performance her. Eine solche sehen wir dann gleich auf der nächsten Slide, eine solche Mobilfunkrechnung. Ähm, das ist eine Beispielvorlage. Ja, ein, für uns für eine Mobilfunkrechnung, die übrigens einen, einen Barcode, einen QR-Code in dem Fall beinhaltet, der sepa von Zahlungsinformationen kodiert, also auch das kein Problem mit Docs 42. Übrigens, diese und viele andere Beispielvorlagen können Sie auf der Docs 42 Seite auch herunterladen. Das gibt es zum kostenfreien Download, kann man sich herunterladen und einfach ausprobieren, wie das funktioniert. Noch ein Wörtchen dazu, dieses Zusatzangebot hier, Smartphone um 0 Euro, das wird an diese, in diese Rechnung nur dann eingedruckt, wenn der Vertrag abläuft. Sonst steht dort was anderes oder nichts. Also eine Möglichkeit hier, Dokumente sehr flexibel zu gestalten. 
Okay, das ein kurzer Überblick über, über Docs 42, aber ich glaube, jetzt stürzen wir dann in das, in das Demoszenario hinein, oder Patrick? Selbstverständlich. Ja. Nur noch kurz zusammengefasst. Wir haben auf den letzten Slides aufgezeigt, wie wir eine SharePoint Provider Hosted App mit SharePoint integrieren. Ähm, dort Power BI ähm, Excel zur Verfügung stellen in einem Cockpit und aus der Anwendung auch äh, Project Reports generieren werden, äh, die wiederum in einem SharePoint Site abgefüllt werden, nämlich in einem SharePoint Projekt Site. Das zeigen wir Ihnen jetzt live mit unserer, an unserem Anwendungsszenario Projekt Portfolio Management. Unsere Lösung hier, diese Provider of Hosted App, ähm, basiert auf Webentwicklungswerkzeugen, AngularJS, Bootstrap und wir verwenden ein Kendo UI, ähm, das gegenüber von SharePoint einfach von der Bedienung her Anwenderfreundlichkeit ähm, schöne Szenarien auch offen lässt, zum Beispiel hinsichtlich Gruppierung hier nach Organisationen und nach Ämter. Ähm, welche ich so im SharePoint drin ähm, nicht unbedingt einfach zu realisieren habe. Oder eben auch Filterungen nach meinen abgeschlossenen abgeschlossenen Projekten, die ich hier sehr schön dann in diesem UI drin aufzeigen kann. Wir haben viele Informationen, die wir zu unseren Projekten hier verwalten wollen. Ich gehe ganz kurz in einen Detaildialog rein, aus meiner PPM-Anwendung, wo ich diese Projektinformationen, auch Detailinformationen zum Projekt anlegen kann. Zur Integration in SharePoint von diesem Projekt aus komme ich gleich im Anschluss dazu. Nun, wir haben gesehen auf den Slides, dass ich zu meinem Projekt eben nicht nur Projektinformationen anlegen will, sondern dass ich hier Projektbewertungen, dass ich Projektstatusinformationen, Projektrisiken ähm, etc. erfassen möchte. Ähm, diese Anwendung zentriert viele dieser Informationen hier über das eine Grid. Und wir haben auch hier wieder gegenüber von SharePoint-Anwendungen weiterführende Möglichkeiten, der Gestaltung. Ich habe hier eine, eine Grid in Grid Darstellung, wo ich eben Bewertungen, Statusinformationen zum Projekt, ähm, Kosteninformationen, Risiken ähm, aufführen kann. Ganz kurz im Detail hier auch so ein Dialog, ähm, wie sich das gestaltet und eben dem Benutzer dann direkt Informationen gibt, wenn diese Kennzahlen oder diese Attribute auf der Projektbewertung geändert werden. Ich komme hier in den Raster der Komplexität hinein und wenn ich da jetzt entsprechende Änderungen vornehme, dann ändert sich hier sofort die Berechnung eben meiner Kenngröße der Klassifizierung aufgrund der Projektgröße und aufgrund der Projektkomplexität. Wir haben hier diese Informationen ähm, transparent nachvollziehbar aufgelistet, äh, indem ich eine Versionierung ähm, von Bewertungen, Statusinformationen ähm, etc. auch aufgeführt habe. Nächster Schritt, meine Statusinformationen, die den Benutzenden hier relativ einfach und visibel mit den Icons dargestellt werden. Ähm, wie der Stand meines Projektes ist. Auch hier äh, lässt die, die Anwendung mehrere äh, Statusinformationen zu, ähm, die ich dann auch weiter übernehmen kann. Ich mache jetzt äh, einen neuen Statuseintrag hier vom 25. Ähm, ich möchte aber nicht wieder alles eintippen, sondern vom letzten Statuseintrag vom 20.8. Ähm, ausgehen und diesen dann einfach modifizieren. Ich übernehme den, bin jetzt ähm, in diesem neuen Statuseintrag drin, sage okay, das ist der äh, Statuseintrag von heute, da ist soweit alles ähm, okay, 
Ich glaube, vom, vom Aufwand her ähm, sind wir sogar jetzt ausgezeichnet. Das ist meine Einschätzung als Projektleiter, die darf ich dann auch abgeben. Ähm, ich habe Termineinschätzungen, auch berechnete Kennzahlen aus den geplanten, ursprünglich geplanten, effektiven Start- und Endterminen. Ähm, ich habe seitens Aufwand, äh, Aufwand in Wandtage ursprünglich geplant oder dann effektiv, wiederum mit Berechnung von Kenngrößen. Ich habe Informationen über meine Kosten hier in diesen, diesen Statusinformationen hinsichtlich Lieferobjekten mit meinen Leistungen oder dann auch ähm, Qualitätsmerkmale und zum Schluss noch die Einschätzung des Risikos. Ähm, damit wir hier nicht auf jedem Status sämtliche Risiken führen müssen, haben wir die Risiken separat geführt ähm, und ich kann einfach aktualisieren, sage, so zeigt mir die letzten Informationen aus der Risikoliste zum Thema Aufwand, Kosten, Leistung, Qualität und Termin äh, mit den entsprechenden Staaten. Und so habe ich jetzt meinen Status-Report eigentlich für den 25.08. Äh, hier angelegt. Ähm, übrigens, diese Risiken, die da aufgetaucht sind, kommen hier auf dieser Risikotabelle, äh, wo ich verschiedene Risikotypen führen kann mit entsprechenden Strategien und Maßnahmen. Ähm, hier durchaus in meiner ähm, jetzigen Demoszenario, in dieser Track Portfolio Management Anwendung drin, habe ich kein weiterführendes äh, Maßnahmenmanagement integriert. Äh, wir haben aber eine äh, analoge Anwendung hier zum Projekt Portfolio Management, wo Maßnahmen gemanagt werden können, ähm, soll ist Abweichungen mit Maßnahmenempfehlungen, ähm, wo dann der Benutzer auch sämtliche Maßnahmen und Aufgaben dazu äh, drin verwalten kann. Also das ist mein Managen vom Projekt. Bewertungen, Statusinformationen, Kosten und Risiken in dieser Anwendung drin, in dieser Web-Anwendung drin. Gut, interessieren äh, tut jetzt im Rahmen des äh, Power of Integration äh, Szenarios, wie ist diese Web-Anwendung denn jetzt auch in den SharePoint mit integriert? Ähm, verschiedene ähm, Hinweise darauf. Zum einen, ich bin im Kontext vom SharePoint, ich kann hier zurückgehen auf meine Einstiegsseite, auf mein Track Cockpit. Zu den Darstellungen hier auf meinem Track Cockpit äh, komme ich nachher ähm, zurück zu sprechen. Ich sehe auch jetzt hier über die SharePoint Navigation, dass ich zurück wieder auf meine App, auf meine Anwendung komme. Also die wird im Kontext von SharePoint geladen. Ein anderes Thema hier von der Integration ist ähm, meine Projektbezeichnungen sind als Link dargestellt, das heißt hinter meinen hier geführten Projekten aus meiner App ähm, habe ich eigene SharePoint-Seiten angelegt, automatisch Projektseiten, Standard-SharePoint-Projektseiten, wo ich jetzt eigentlich eine Integration auch in das operative Projektmanagement ähm, hinbekomme, ähm, wo ich Aufgaben, wo ich Dokumente ähm, zu diesem Projekt auch mit ablegen kann. Und jetzt komme ich zum dritten, was wir integriert haben, in der Anwendung drin. Zu meinem Projekt sind Dokumente. Die Dokumente, die wir vorhin auf der Projektseite gesehen haben, werden wir hier in der App drin dargestellt. Das können eben Projektstatusberichte sein, das können aber auch andere Dokumente sein, die operativ auf dieser Projektseite verwaltet. Werden. Integration in SharePoint und jetzt auch die Integration eben in den Microsoft Power BI Bereich. Ähm, wir haben die Anforderungen ähm, aus dieser PPM Anwendung, denn Führungsprozessen, den entscheiden, eben Informationen bereitzustellen. Wir haben hier ein Projekt Cockpit Design, das mit ähm, SharePoint Excel Services in der Lage ist, eben Excel Diagramme, ähm, Power Pivot Excel Diagramme äh, darzustellen. Im Moment haben wir auf diesem Cockpit vier Diagramme platziert die hier eingesehen werden können und diese Diagramme werden mir von diesem 
Power Pivo ähm, Excel Katalog von dieser Excel Gallery hier geladen. Ähm, hier ist der Anwender dann weiter frei, solche ähm, Diagramme auf Basis der, der Daten von der Provider Hosted App ähm, selbstständig zu erstellen. Schön auch hier die Integration eben in die Office Web App, um dieses Excel zu öffnen und auch weiter damit zu arbeiten. Ähm, mache ich hier einen Drilldown, zum Beispiel, und frage mich, ja, im Rahmen dieser Organisation, Baudepartemente, ähm, möchte ich weiter reinbringen und sehen, wie viele Projekte habe ich denn jetzt in den unten stehenden Hierarchiestufen A. Ah, da habe ich im Hochbauamt zwei und im Tiefbauamt eines weiteres Projekt. Ich kann auch da noch weiter reinbringen und sage, ja gut, zeig mir hier noch, wie das denn jetzt mit den Institutionen darunter noch aussieht vom Hochbauamt. Und da habe ich dann aus zwei Teams, Baumanagement 1 und Baumanagement 2, jeweils auch ein Projekt im Projektportfolio drin gemeldet. Die Daten, die hier angezeigt werden, die kommen dynamisch auch aus, dem, aus dieser SQL-Datenbank, kann die hier refreshen oder wenn ich sie dann über das Excel öffne, dann sehe ich auch, wie diese Daten gemanagt sind, in einem entsprechenden Schema drin, das angezogen ist, ab meiner Datenquelle von meinen Anwendung. Ich arbeite diese hier. Hier sind meine vier Diagramme in diesem Excel drin. und sehe hier ähm, die Daten, die drin sind. Ich kann mir auch eine, eine Diagrammansicht äh, zeigen lassen, ähm, wie die Daten hier ähm, zusammengefügt sind ähm, über die View. Ähm, selbstverständlich, wenn ich hier mit unserem BI-Spezialisten Pascal Hachler ausspreche, ähm, dann würde man hier um weitere Drilldown-Möglichkeiten zu, zu, zu ähm, ermöglichen dann halt ein sogenanntes star schema ähm, aufbauen, damit dass man die Informationen, die wir aus der Anwendung PPM haben, dann auch was auch auf eine Zeitachse mit darstellen können, etc. Et okay. Also hier die, das Datenladen in der Excel über Power Pivot, ähm, die Darstellung der verschiedenen Charts im Excel drin und das Ganze ähm, wird dann in Schwerpunkt über diese Power Pivot äh, Excel Gallery gehostet und auf meinem Projekt Cockpit mit Excel Services am Endanwender dargestellt. Das ist das Integrationsszenario mit diesen Microsoft Power äh, BI Tools. Nun gehe ich zurück auf meine, auf meine Anwendung, Projektverwaltung und möchte Ihnen jetzt als nächstes Integrationsszenario neben der SharePoint-Integration, neben der Power BI-Integration, nicht noch die Integration in DOS 42 aufzeigen. Ähm, was wir in unserem Demoszenario drin haben, ist die Generierung eines Statusberichts, Projektstatusreports, direkt über unsere Anwendung, über unsere App. Wir haben ja vorhin ähm, diesen Statuseintrag vom 25.08.15 angelegt. Und ich generiere jetzt einfach mal diesen Bericht. Jawohl, ich bin sicher, dass ich das machen will. So, und erhalte jetzt vom Server, vom DOS 42 Server, die Rückmeldung, dass der Bericht erstellt wurde und der direkt in meinem 
Dokumente sichtbar ist. Das heißt, der Bericht wurde serverseitig generiert und in meine SharePoint-Seite, in meine Projektseite hochgeladen, damit er eben da unter den Projekten, da, unter den Dokumenten dargestellt wird. Wir schauen uns diesen Report an, öffnen den über den Word Client, Microsoft Office Word. In den Bearbeitungsmodus. So, ich habe jetzt hier meinen generierten Projektreport vor mir. Nun, Daten, die wir hier geladen haben, sind zum einen aus der App, Projekt, Projektleiter, Auftraggeber, zum anderen die Charts aus dem Projektcockpit, die ich hier drauf habe. Dann habe ich weitere Informationen wiederum aus meiner App, Projektstart, Ressourcenbedarf, Budget, Anzahl Lieferergebnis. Die haben wir vorhin gesehen im Bereich der Statusinformationen. Und dann, was mich jetzt explizit interessiert, sind die weiteren Statusinformationen zu meinen Bereichen Termin, Aufwand, Kosten, Leistungen. Und analog eigentlich der Darstellung in meiner Anwendung drin, habe ich auch hier meine Icons äh, dargestellt, die mir den Status eben zu diesen Informationen aufzeigen. Hier auch noch die gesamte Einschätzung der Projektleitung. All diese Informationen direkt dynamisch aus der Anwendung PPM in den Report reingebracht. Und zum Schluss habe ich noch Informationen drin, aus dem operativen Projektmanagement hinsichtlich der Projektplanung. Und das werde ich dann auch noch kurz zeigen, ähm, woher ähm, jetzt die kommen. Nämlich auf der SharePoint Projektseite, ähm, wo die angezogen und verwaltet sind. Also Generierung ähm, meines Status Reports direkt aus der Anwendung. Ähm, und wenn ich da zurück auf mein Projekt gehe, hier nochmal das auf Portal ähm, lade bzw. eben diese Projektseite, ähm, dann habe ich diesen Bericht hier unten auch wieder ähm, zum Einsehen. Also der wird über äh, den Docs 42 ähm, Server da außer Anwendung PTM hier in die Projektseite hineingewendet. Ähm, diese Task, die wir gesehen haben, ist nichts anderes als der die Taskliste, die ich hier aufgeführt habe, eine SharePoint Taskliste, ich habe hier ein paar Projektphasen aufgeführt, damit er sich das Ganze so noch im Gantt-Diagramm etwas schöner gestalten konnte, habe ich diese Liste auch mit MS Project bearbeitet und die darüber geöffnet und hier mein Gantt-Diagramm auch noch entsprechend etwas formatiert. Also die Daten kommen von hier her, das heißt, wir haben in unserem Bericht drin Daten aus verschiedenen Quellen. Und das schauen wir uns jetzt an, indem ich das Template noch öffne, ähm, von woher dieser Projektstatusbericht ähm, gestartet ist. Hier mein Docs 42 ähm, Template, das auf dem Server liegt, das er ranzieht ähm, und eigentlich die ganzen Formatierungs- und Dateninformationen beinhaltet. Der Projekt Report, dann eben die Statusberichtsinformationen zum Projekt, dann die Informationen zum Projektcockpit. Wir haben gesehen, im generierten Dokument ähm, wurden da die Charts ab dem Projektcockpit dynamisch eingefügt. Wir haben hier unsere Projekteckwerte drin unsere Projektstatusinformationen mit den dynamischen ähm, Icons, die abgefüllt werden und hier zum Schluss dann ähm, noch unsere Projektplanung, die eben auf die Taskliste dieser SharePoint-Seite geht. Nun, wie ähm, kriege ich hier in diesem Dokument drin, in dieser Vorlage, äh, diese, diese Datenbezüge? Ganz einfach über das installierte ähm, Add-in von Docs42 habe ich hier mein, meine Datenmap, die aufzeigt, was für Quellen ich im Dokument zur Verfügung habe. Hier meine Datenquelle aus der PPM-Anwendung. 
hier mein SharePoint Cockpit bzw. die Excel Charts, die darauf liegen ähm, und dann noch mein ähm, SharePoint Projekt, das hier auch verknüpft ist. Vielleicht hier noch interessant, wir wollen ja das dynamisch machen. Äh, jedes, jede, jedes Projekt erhält eine eigene Subseite im SharePoint drin und ich habe hier einen Parameter, äh, die Projekt ID vom SharePoint, die ich auch bei der Verknüpfung der Datenfälle mit gebe und so dynamisch eigentlich auf verschiedene äh, Subseiten im SharePoint drin zugreifen kann. Von der Formatierung her vielleicht hier ein paar Informationen noch dazu zu diesen Datenfeldern. Ähm, Nehmen da so ein Chart mit den Organisationsinformationen ähm, aus der Anwendung. Ich habe verschiedene Typen, ich ziehe das jetzt als Image rein, kann Dimensionen noch dazu angeben, wie ich äh, oder wie groß ich das Chart hier dargestellt haben möchte. Das zu meinen. Ich kann hier vielleicht auf dem Startdatum ähm, weiter anfügen, dass es ein Tip Date Time ist, wo ich das ganze Datum auch formatieren kann. Oder dann vielleicht im Bereich Budget, ähm, dass ich sage, das ist ein Nummernfeld, wo ich eben da die Aufbereitung in Schweizer Franken ähm, als Formatierung vorgeben kann. Etwas weiter unten eben unsere Icons, ob jetzt da der grüne Haken oder ähm, das Ausrufezeichen erscheint mit einem Image Map äh, Typ, wo ich je nach Value, der das Feld beinhaltet, dann eben ein anderes Icon ähm, anziehen kann. Und wenn ich ganz nach unten scrolle bei meinen Tasks, die auf dem SharePoint kommen, habe ich eine, eine Bedingung eben, ich habe eine Zeile drin, der iteriert so lange ähm, über diese Tasks, bis er sämtliche Tasks ähm, ausgelesen hat. Das vielleicht hier noch kurz aufzeigen. Ähm, wiederholt eben für meine SharePoint Projekt Taskzeit oder für diese Verknüpfung ähm, und iteriert da so lange durch mit dieser Bedingung, bis sämtliche Tasks aufgelistet sind. Und auch hier wieder ähm, hinsichtlich ähm, dem Status des Tasks, ob es jetzt completed ist oder noch in Bearbeitung ist, wieder mit einem äh, Image-Typ dargestellt. So bin ich eigentlich von der Gestaltung frei ähm, und abgekoppelt gegenüber den Daten, die hier angezogen sind und ermöglicht so eigentlich dem Endanwender jetzt diesen Project Status Report weiter zu modifizieren. Sag Patrick, darf ich dich was fragen? Ja. Hättest du diesen, ja, äh, durch diesen, durch diesen Projektstatusbericht ja hier als Word abgelegt, hättest du den zum Beispiel auch als PDF ablegen können oder, oder zum Beispiel äh, den Projektauftraggeber automatisch monatlich schicken können? Ja, das sind selbstverständlich, Christian, sogar Szenarien, die wir da auch weiterführend angedacht haben. Ähm, ich generiere hier im Word drin den Statusbericht, ähm, das allenfalls der, der Verantwortung Projektleiter auch irgendetwas noch äh, beifügen kann. Ähm, über SharePoint Workflows kann man diesen Statusbericht dann auch zur Freigabe ähm, weiterleiten und sobald so ein Status erreicht ist, diesen dann in ein PDF automatisch wiederum über den ähm, Doc 42 Server äh, zu generieren, im Projektling abzulegen, dass ich auch einen Stand äh, soweit gesichert habe. Ähm, und dann sogar die Möglichkeit, in diesem gesicherten Standort PDF ähm, auch per Mail oder Workflow dann wieder weiterzuleiten. Genau. Ja, das, was ich Ihnen hier jetzt an diesem Demo-Szenario Project Portfolio Management aufgezeichnet habe, ähm, diese Provider Hosted App integriert in den SharePoint das Nutzen von SharePoint-Elementen, SharePoint-Objekten ähm, jetzt im Bereich einer Projektzeit mit diesen Aufgaben, Dokumenten listen oder dann auch on top das, die Darstellung im Projektcockpit mit Excel-Services. Dieses Integrationsszenario lässt sich natürlich nicht nur für den Anwendungsfall Projektportfolio Management umsetzen, sondern ähm, ist im Moment eigentlich diese ähm, Plattform, wie wir auch andere Fachanwendungen 
ähm, in der Integration sind. Komm zurück auf meine Slides. <lacht> Integration dieser fachspezifischen Anwendung von der Provider Hosted SharePoint App in den SharePoint in mein Projekt Cockpit mit dem Generieren des Projektstatus. Nun, gerne beantworten wir ähm, zum Schluss noch jede Fragen. Christian, sind irgendwelche Fragen eingegangen? Ja, genau. Ich mache jetzt da gleich einmal die Fragenliste auf. Mal schauen. Ein paar sind schon da, genau. Ähm, ja, es ist jetzt eine, eine, eine sehr, sehr gute Gelegenheit, Fragen in, in den Chat zu tippen. Äh, wir werden die getreulichst beantworten. Ähm, dazu haben wir noch gute fünf Minuten, das wird sich also ausgehen und wenn nicht, dann gibt es ja die Möglichkeit, uns nachher zu kontaktieren. Also jetzt eine gute Gelegenheit, hier Fragen einzugehen. Warten wir nur kurz, dass wir beim Tippen nicht stören und dann beginnen wir die ersten Fragen zu beantworten. Gut, da kommt schon die erste Frage. Also, ich verlese mal die erste. Braucht es zum Generieren der Excel-Charts im Dokument Excel Server Services? Danke für die Frage. Nein, benötigt es nicht. Also, wenn Sie, also sagen wir so, für das, für das Generieren der, der Excel-Charts im SharePoint hast Patrick du Excel Server Services eingesetzt, nicht? Dort zum, zum Darstellen, genau, dass ich auf dem Projektcockpit in der Lage bin, überhaupt so einen ähm, Excel Access äh, Vector zu positionieren, um Excel eben offen auch darzustellen, ähm, um diese Power Pivot Gallery äh, dort zu führen. Dazu benötige ich Excel Services mhm. nicht, aber wenn ich ja im Dokument drin ähm, von Doc 42 ähm, sonst irgendein Excel Chart generiere. Genau, also Docs 42 an sich ist von, von SharePoint und damit auch den diversen Services völlig, un, völlig unabhängig. Das heißt, was Docs 42 macht, ist, es greift einfach nur auf dieses Excel-Sheet zu, bindet dort die diversen Daten ein, aktualisiert das Chart und übernimmt das Chart. Und dazu benötigt Docs 42 keine, keine wie immer gearteten Services, also keine Excel-Service-Services oder sonst irgendetwas. Das funktioniert also auch völlig ohne SharePoint und, und, und anderen ja, Tools. Okay, nächste Frage. Ist es möglich, in Docs 42 SAP-Daten einzubinden? Ja, das ist möglich. Ähm, SAP ist äh, eine der äh, zahlreichen Docs 42 Datenquellen. Also Sie können mit Docs 42 äh, Daten aus, aus verschiedensten Quellen einbinden, unter anderem SAP und auch mischen mit, mit, mit Daten aus, aus anderen Quellen. Das wird auch an verschiedensten Stellen intensivst gemacht. Also zum Beispiel ein, ein Österreichs größter Energievertrieb generiert zum Beispiel den kompletten Dokument Output aus dem SAP-System inzwischen mit Docs 42 und entwickelt damit enorme Flexibilität. Oder auch in der Schweiz der Kanton Solothurn zum Beispiel generiert diverse Personaldokumente für die Lehre des Kantons aus SAP mit Docs 42, nur zwei Beispiele zu nehmen. Und damit sind natürlich auch Hybrid-Szenarien gut möglich, weil man einerseits Daten aus SAP abfragen kann und andererseits das mit Daten aus SharePoint und zwar auch mit SharePoint Online mischen kann, wenn man das möchte. Gut. So, da kommen die nächsten Fragen. Okay, da. Äh, wo werden die Docs 42 Templates abgelegt und wie werden sie mit Funktionen in Add-ins SharePoint angebunden? Äh, die Docs 42 Templates können in SharePoint abgelegt werden. Also Docs 42 Templates sind Word-Dokumente. Äh, oder sie können auch direkt auf dem Docs 42 Server gespeichert werden, einfach im Filesystem. Beides ist möglich. Und wie werden sie mit den Funktionen in Add-ins SharePoint angebunden? Also Docs 42 kennt sozusagen zu jedem Template das Template selber äh, und eine sogenannte Data Map dahinter. Und diese Data Map, äh, die wird ebenfalls entweder am SharePoint oder am Docs 42 Server, äh, Server selbst gespeichert. Das ist ein kleines XML, das mit dem, mit dem Template selbst verlinkt ist. 
Und dort ist die Datenverbindung, dort sind die Datenverbindungen drinnen. Also die Datenverbindungen zum SharePoint, zum, äh, zur, zur Datenbank, zur SAP, wo auch immer. Das kann man auch mit Konfigurationsfiles steuern, sodass man ein schönes Staging machen kann. Und man kann auch die Möglichkeit, diese Daten, diese Data Map für mehrere Templates zu verwenden. Also oft hat man die Situation, dass man eine, sozusagen eine Datenintegration hat und mehrere Arten von Dokumenten. Das sind ja Vertragsdokumente, da gibt es vielleicht mehrere Arten, die dann immer das gleiche Data Map benutzen. Und die Integration ins Template selbst passiert mit dem Dokument für Control im Word drinnen. Der Patrick Kuster hat das kurz gezeigt. Da gibt es Controls, die dafür sorgen, dass man Bereiche automatisieren, also das mit einer Bedingung versehen kann, wiederholen kann, dass man Daten einbinden kann mit verschiedenen Typen. Man kann auch ganze Textbausteine, RTF, HTML und so weiter einbinden, Barcodes, dynamische Charts etc. etc. Das wird direkt im Template mit dem Dokument für Add-in selber konfiguriert. Gut. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Christian, für die, die jetzt interessiert sind, auch von DOX42, ähm, gibt es da die Möglichkeit, ähm, da einen Standplot? Ich, ich habe dich, Entschuldige, äh, Patrick, ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Könntest du das nochmal wiederholen? Ich wiederhole mich nochmal, Christian. Ähm, für Interessenten, die jetzt mit Docs 42 da etwas vertiefter umgehen möchten, ähm, bietest du da die Möglichkeit eines Downloads von Beispielinformationen mhm. oder ähm, der Anwendung selber? Absolut. Also alle, die sich da ein bisschen mehr interessieren, für die gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Äh, ich darf Sie herzlich einladen auf die DOCS42-Seite, DOCS42.com. Dort haben Sie die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Videos und Informationen über DOCS42 zu bekommen. Sie können dort auch das DOCS42 Add-in direkt herunterladen. Das ist genau das Add-in, das Sie jetzt von Patrick Kuster gezeigt bekommen haben. Direkt aus dem Add-in hat man die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Beispielvorlagen zu laden. Darunter eine Bestellbestätigung, einen Gesundheitsbericht, das schon kurz vorher gesehene Mobilfunkticket, aber auch ein Schulzeugnis. Damit können Sie ein Schweizer Schulzeugnis generieren. Bitte nicht missbräuchlich verwenden. Sie können damit aber auch das Schulzeugnis von Harry Potter generieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sie ausprobieren können. Und da gibt es eine 30-Tage-Trial. Einfach herunterladen, einfach ausprobieren damit. Das ist voll funktional. Außerdem stehen wir natürlich gerne für, für Fragen zur Verfügung. Also wenn Sie sozusagen gerne mal eine Online-Demo haben möchten, wo Sie sagen, ich möchte mein, mein eigenes Anwendungsszenario gerne durchbesprechen, bitte einfach melden und wir können das jederzeit mit Ihnen in einem Online-Meeting durchbesprechen. Danke, Christian. Super, gut, dann... Jetzt ist jetzt noch sozusagen die, die letzte Chance, noch Fragen in den Chat zu tippen. Okay, ich glaube, wir haben alle Fragen aus vorerst mal beantwortet, aber wir sind ja, wir sind ja nicht aus der Welt und es gibt es ja auch nach diesem Webinar noch. Und du blendest gerade die, die Kontaktseite ein, wo man uns auch nach diesem Webinar noch erreichen kann. Und wir stehen natürlich gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Das machen wir auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft, Sie haben es geschafft, wir haben es gemeinsam geschafft. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir werden, oder der Patrick eigentlich, ihr werdet an die Teilnehmer ein Mail versenden mit der Aufzeichnung des Webinars. Und wie gesagt, das Angebot bleibt natürlich bestehen, uns jederzeit zu kontaktieren äh, und uns Fragen zu stellen. Ich von meiner Seite äh, sage herzlichen Dank für die Teilnahme und darf mich vorerst mal verabschieden. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Patrick. Ja, besten Dank, dass Sie dran geblieben sind. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben und möchte mich auch ganz herzlich bei Doc 42 Christian bedanken, dass wir da auf der Ghost Webinar die Infrastruktur von euch äh, dieses Webinar durchführen und aufzeigen konnten. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne und von meiner Seite natürlich herzlichen Dank für die Vorbereitung dieses wirklich tollen Samples, dass er wirklich sehr, sehr schön die diversen Integrationsmöglichkeiten gezeigt hat. Besten Gut. Dank. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag.